हेलो फ्रेंड्स ओलकाम टू आर नाजिबुल हसान ऑल इन वन चैनल आज के जन्े ग्राफिक डिजाइन पर्व दुए इने आशा करी अपन भलो लगे जदि को प्रकार समस्या अपनारा फेस करें को शिखते चान निर्दित जानाते पर कमेंटर माध्यम भिडियो शेयर करबें जैसे सवार का पोछा जाए जरा जरा ग्राफिक डिजाइन फिलान्स रिलेटेड सम्पर्केंते आग्रह शिखते आग्रह तरह जोज करल इन वन कम्पानी एंड एडेमी आई टी सेक्टर इन्स्टिट्यूट हमारे फेसबुक पेज आदमी जिमेल आईडी आपनारा देखें एखे सम्पूर्ण सबकिछ लाइव एवं अपन जन्े ये सेमिनारगल तो अंश ग्रहण करी जाते आपनारा अनेक उपकृत हन तपनारा सम्पूर्ण फुल भिडियो देखें ता ना अपनारा किस शिखते पर आशा करी अपनारा सम्पूर्ण भिडियो देखें और कमेंटे सबकिछन कम लगल अपन भिडियो लाइक करबें उद्योक्ताजारोमेन सहयोगी संख्या कारण क्लस क्लसरूम <laughs> दागादागी 
বিরক্তের কারণ হয় সো আমরা এই কাজটা না করি আর শুরুতেই আমি কিন্তু আপনাদের সাথে একটা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক শেয়ার করেছি যারা কিনা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য আমি আরও একবার লিঙ্কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম চ্যাট বক্সে সবাই আমরা লক্ষ্য করব চ্যাট বক্সে লিঙ্কটা দেয়া হয়েছে এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে আমরা আপনাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারি এবং যে কোনো আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি ওকে সো একজন লিখছেন আওয়াজ আসছে না সাউন্ড কি ক্লিয়ার আছে যদি অন্যরা একটু বলতেন ভালো হতো ওকে তো আমি মনে করি সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এমডি বনি আমিন আপনি কাইন্ডলি আরেকবার রিজয়েন করেন এক্ষেত্রে মনে হয় যে আপনার সাউন্ডের যে প্রবলেমটা হচ্ছে এটা ঠিক হয়ে যাবে ওকে সো আমরা যারা কিনা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছি তাদের জন্য আমরা লিঙ্কটা আরো একবার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি সবাই আমরা মাস্ট বি লিঙ্কটা ফিল আপ করব ঠিক আছে ওকে সো যেহেতু আমরা টাইমটাকে কাজে লাগাতেই এখানে যুক্ত হয়েছি যাতে করে টাইমটা ওয়েস্ট না হয় এই ব্যাপারটা আমরা খেয়াল রাখবো এবং সাথে সাথে আমরা যেহেতু আজকে অনেক নতুন তথ্য জানবো সেগুলো যাতে আমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারি এই জন্য অবশ্যই समय सेमिनार शेष प्रांत प्रश्न उत्तर पर्व जो कि ट्रेनारम्पिटर काउंसिल क्षेत्र যত ধরনের ওঠা পড়া আছে সবকিছুই কিন্তু স্যার ফেস করেছেন এবং সেগুলো যাতে পরবর্তীতে আমরা ফেস না করি এই বিষয়টা কিন্তু স্যার আমাদেরকে আজকে জানাবেন তো সেই বিষয়টা আমাদের জানতে হলে অবশ্যই সেমিনারটা শেষ শুরু করতে হবে তো যারা কিনা স্ক্রিনে দাগাদাগি করছেন কাইন্ডলি আমি আবারও রিকোয়েস্ট করছি এই টাইপের কাজটা আমরা না করি কারণ আমরা সবাই অ্যাডাল্ট এখন আমরা যেখানে আমরা একসাথে অবস্থান করছি তো আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে অনুরোধ করবো রেসপন্স করার জন্য এবং আমি আপনি কেমন আছেন আমরা সবাই ভালো আছি रिटार्न चाची जे कारण आज के मूल्यवान समय रिटार्न मान चाचन जो भलो किस जन शिखते सबाई इन कर खाकलम प्रश्न था प्रश्न गुजरात प्रश्न कर प्रयोजन बोध कर प्रश्न करते 
পারবেন এছাড়া একটা সেশনই থাকবে যে সেশনে আপনারা প্রত্যেককে আলাদা করে প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের বর্তমান সময়ে অন্যতম একটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে বেকারত্ব তাই না যে বেকারত্ব পরিমাণ বাড়ছে অনেকেরই ধারণা কেন এই বেকারত্ব পরিমাণ বাড়ছে একটু আপনারা যদি গেস করেন যে কেন কি কারণে মনে হচ্ছে আপনাদের বেকারত্ব পরিমাণ বাড়ছে আমরা কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাবো হ্যাঁ সবাই রেসপন্স করব একজন বললেন কি বলছেন চাকরি নাই না ওকে আর আর কিছু আমাদের এক কাজের পরিধি কম সাফিন ভাই বলছে কাজের পরিধি কম ওকে হ্যাঁ আপনারা অনেকেই কিছু বলছেন বাট আমি সব সময় ভিন্ন কিছু বলি সেটা হচ্ছে আমাদের স্কিলের অভাব হ্যাঁ লক্ষ্য করে দেখেন আমরা দুইটা পার্সনের সাথে কম্পেয়ার করে এক হচ্ছে মাস্টার্স কমপ্লিট ব্যক্তি আরেকজন হচ্ছে সে কিনা কারিগরি একটা নলেজ আছে লোকাল মার্কেটে কার জবের অভাব হয়তোবা যিনি কিনা মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন তার চেয়েও কিন্তু দেখা যায় লোকাল মার্কেটে যিনি কিনা ভালো কাজ করছেন যিনি কিনা একটা কারিগরি নলেজ আছে উনি কিন্তু ভালো ক্যারিয়ার করছে অর্থাৎ আমাদের কি প্রয়োজন হচ্ছে একটা স্কিল যদি আপনার স্কিল থাকে আপনি শহরে থাকেন গ্রামে থাকেন যেখানেই যে অবস্থায় থাকেন না কেন পর্যাপ্ত ভ্যালু পেতে পারেন আজ আপনারা এমন একটা সেক্টরে চলে আসছেন যে সেক্টরে কিন্তু কাস্টমারের অভাব নাই উদাহরণস্বরূপ ক্রিয়েটিভাইটির নিচে যে সমস্ত চায়ের দোকান মুদি দোকানগুলো আছে এই দোকানদারের কাস্টমার কারা আমরা দেখি এলাকার আশেপাশের ভবন যারা আছেন তারা বা নিকটস্থ যারা আছেন তারা হচ্ছে ওনার কাস্টমার ওই দোকানদার কি আশা করে ঢাকার বাহির থেকে একজন ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে চা খাবে ডেফিনেটলি না তার মানে কি ওনার কাস্টমার কতিপয় ব্যক্তি যদি আপনার হাতে তিনটা জিনিস থাকে নাম্বার ওয়ান কম্পিউটার নাম্বার টু ইন্টারনেট কানেকশন নাম্বার থ্রি স্কিল তাহলে আপনার কাস্টমার কারা পুরো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ওনার কাস্টমার কতিপয় ব্যক্তি বাট আপনার কাস্টমার কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি না আপনার কাস্টমার পুরো ওয়ার্ল্ড উনি আশা করে না হয়তো বা দূর থেকে একজন পার্সন এসে ওনার দোকানে এক কাপ চা খাবে বাট আপনার হাতে যদি তিনটা জিনিস থাকে আপনি আশা করতে পারেন আমেরিকা থেকে কোনো ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করবে হয়তো বা আপনাদের কাছে এখন দুইটা জিনিস আছে এক কম্পিউটারও আছে দুই ইন্টারনেট কানেকশনও আছে এখন প্রয়োজন হয়তো বা আপনাদের স্কিল তেমনি স্কিল হতে পারে আপনার জন্য ডক্টর আপনি ডক্টর আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজে অনলাইনে ক্যারিয়ার করতে পারেন আপনি লয়ার আপনি চাইলে কিন্তু অনলাইনে ক্যারিয়ার করতে পারেন আপনি ওয়েব ডিজাইনে ভালো কাজ জানেন আপনার দ্বারা অনলাইনে ক্যারিয়ার করা সম্ভব ডিজিটাল মার্কেটিং এ জানেন ওয়েব ডিজাইনে জানেন অনলাইনে চাইলেও কিন্তু আপনি ক্যারিয়ার করতে পারেন তার মাঝে অন্যতম একটা সেক্টর হতে পারে আপনার জন্য গ্রাফিক ডিজাইন আপনি চাইলে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমেও কিন্তু খুব সহজে অনলাইনে ক্যারিয়ার করতে পারেন আজ আমরা এই গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টর নিয়ে কথা বলবো এই গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরে আমরা কিভাবে এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন বুঝার আগে আমাদের অন্যতম একটি শব্দ আছে যেটা হচ্ছে আর্ট ডিজাইন ট্যান হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন হোয়াট ইজ আর্ট আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ অনেকেরই প্রশ্ন থাকে আর্ট বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝানো হয় আচ্ছা আমি যদি একটু আপনাদের কাউকে একটু প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ আর্ট হ্যাঁ আর্ট বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি আমরা কানিজ ফাতেমা হ্যাঁ কানিজ ফাতেমা আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কানিজ ফাতেমা আপু মেবি শুনতে পাচ্ছে না আনমিউট হতে পারছে না আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি আপনি চাইলে আনমিউট হতে পারবেন শিল্প ওকে আমাদের সাফিন আহমেদ ভাই বলছেন শিল্প আর কিছু স্যার আকা আকি আকা আকি ওকে একজন বলেছেন আকা আকি আরেকজন বলছেন শিল্প অ্যাকচুয়ালি দেখেন আমি একজন ব্যক্তি সুন্দর করে গান গায় সেটা কি আর্ট বলা যায় না একজন ব্যক্তি সুন্দর করে গান গাচ্ছে সেটাও কিন্তু আর্ট একজন ব্যক্তি সুন্দর করে নাচে সেটাও আর্ট একজন ব্যক্তি সুন্দর করে কথা বলছে সেটাকেও কিন্তু বলছি আর্ট সুতরাং আর্ট বলতে কেন আমরা বুঝি যে শুধুমাত্র আঁকা আঁকি আর্ট বলতে শুধুমাত্র আঁকা আঁকি বুঝানো হয় না আর্ট বিশাল বড় একটা শব্দ যে কারণে আর্ট বলতে বুঝানো হয় আমার চিন্তা শক্তি আমার চিন্তা শক্তি অন্যের কাছে প্রকাশ করার মাধ্যমকে বলা হচ্ছে আর্ট 
আমি কোন কিছু চিন্তা করছি আমার চিন্তাটা অন্যের কাছে প্রকাশ করব সেটা গান করে হোক ইশারা সাহায্যে হোক রং তুলি দিয়ে হোক যেভাবেই হোক না কেন আমার চিন্তা শক্তিটা আপনার কাছে প্রকাশ করার মাধ্যমে আর্ট হোয়াট ইজ ডিজাইন তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন কি আর ডিজাইন তাহলে কি আর্ট তো বুঝলাম ডিজাইন বলতে যেটা বোঝানো হয় আপনি যে চিন্তাটা করছেন আপনার চিন্তা শক্তি যখন কোন টেকনোলজি সাহায্যে উপস্থাপন করছেন অর্থাৎ আপনার চিন্তাটা কোন একটা টেকনোলজি কম্পিউটারের সাহায্যে কোন একটা সফটওয়্যারের সাহায্যে আপনার চিন্তাটা উপস্থাপন করছেন ভিজুয়ালাইজেশন করছেন তখনই এটাকে আমরা বলবো ডিজাইন হোয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ডিজাইন থেকে যদি আমরা কোন তথ্য পাই অথবা কমিউনিকেশন করতে পারি অথবা কোন একটা সমস্যার সমাধান করা যায় তাকে বলবো আমরা গ্রাফিক ডিজাইন যার সংজ্ঞা বলা হচ্ছে দা প্রসেস অফ ভিজুয়াল কমিউনিকেশন অ্যান্ড সলভ এ প্রবলেম উইথ টেকনোলজি সংজ্ঞাটা কি বলছে the process of visual communication eta emon ekta process ja kina drishyoman hoyte hobe visual communication drishyoman kono kichu thakbe shei khetre amra eta ke graphic design er outay aste pare amar kotha eta kintu graphic design na graphic design howar mul shorto tai hocche drishyoman kono kichu thakbe drishyoman oi jinish ta kono ekta samoshyar samadhan korbe ha the process of visual communication and solve a problem kono ekta samoshyar samadhan kore dibe with technology technology dara tokhoni etake bolbo amra graphic design amra shobai hoyto ba designer shobai hoyto ba graphic designer না আপনি প্রতিনিয়ত যাই করেন তাই হয়তো বা ডিজাইন বাট আপনি প্রতিনিয়ত যাই করেন তাই হয়তো বা গ্রাফিক ডিজাইন না গ্রাফিক ডিজাইন যে আমরা ক্যারিয়ার করব আদৌ কি এটার ইম্পর্টেন্সি আছে হুম আমরা অনেকেই মনে করি বিশেষ করে এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমরা দেখছি যা বা লক্ষ্য করছি যে বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু মানুষের কর্মসংস্থানের চাহিদাটা কমে যাচ্ছে হুম আয়লো আমি ক্রিয়েটিভিটির পাশাপাশি আয়লোর সাথেও কাজ করা হচ্ছে আয়লো কিছুদিন আগেও একটা রিপোর্ট দিয়েছে বেশ কিছু জায়গায় মানুষের কর্মসংস্থানের চাহিদাটা কমে যাবে কারণ মানুষের চাইতে ভালো কাজ করতে পারবে রোবট যে কারণে ওই জায়গাগুলোতে মানুষের প্রয়োজনীয়তা নাই ঠিক আয়লোই কিছু সেক্টরের নাম বলছে যে সেক্টরে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে বরং চাহিদা বাড়বে কেন বাড়বে কারণ ওই কাজগুলো মানুষ করতে পারে না রোবট করতে পারে না করার জন্য কোনো না কোনো মানুষের প্রয়োজন যে কারণে মানুষের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়বে তেমনি বেশ কিছু সেক্টর ছিল তার মাঝে একটি সেক্টর গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন এমন একটা সেক্টর যেটা রোবট করতে পারে না রোবট করতে পারে না এই কাজটা করার জন্য কোনো না কোনো মানুষের প্রয়োজন যে কারণে আমাদের চাহিদাটা বাড়ছে যেটা বলছে আইএলও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আরো যদি একটু ব্যাখ্যা করে দেখি যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট যে ওয়ার্ল্ডের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যে কিনা বলতে পারবে আমি গ্রাফিক ডিজাইন ছাড়া চলতে পারবো বা বিজনেস করতে পারবো তাই ধরেন ক্রিয়েটিভ আইটি যদি বলে আমি গ্রাফিক ডিজাইনার ছাড়া বিজনেস করব এটা কি সম্ভব সম্ভব না কেন ক্রিয়েটিভাইটির ব্র্যান্ডিং এর জন্য কিন্তু একজন গ্রাফিক ডিজাইনার দরকার ক্রিয়েটিভাইটির নামটা যে লিখবে সেও কিন্তু একজন গ্রাফিক ডিজাইনার এমন কোন ব্যক্তিও নাই যে কিনা বলতে পারবে আমি গ্রাফিক ডিজাইন ছাড়া চলতে পারবো আপনারা এত জন ব্যক্তি এখানে আছেন এত মানুষ আছেন প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম এমন একজন ব্যক্তি আছেন বলতে পারবেন কখনো আপনি গ্রাফিক ডিজাইনের কাছে যান নাই প্রত্যেকে আপনারা গ্রাফিক ডিজাইনের কাছে গিয়েছেন কিভাবে আপনারা গিয়েছেন লাইক আপনি হয়তো বা ছবি তুলতে স্টুডিওতে গিয়েছেন ওই ছবিটা আরো সুন্দর করে দিচ্ছে কে দিচ্ছে কোনো না কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার সুতরাং গ্রাফিক ডিজাইনার এমন একটা সেক্টর যে সেক্টরের কাছে সবাই আমরা নির্ভরশীল আমরা গ্রাফিক ডিজাইনার চাইলে ব্যাংকের জন্য কাজ করতে পারবো হসপিটালের জন্য কাজ করতে পারবো ইভেন সেনাবাহিনীর জন্য কিন্তু কাজ করতে পারবেন কারণ সেখানেও গ্রাফিক্স এর কাজগুলো হচ্ছে আমরা একটু যদি ব্যাখ্যা দিয়ে দেখি কেনই এতটা ইম্পর্টেন্ট লাইক এগুলি যার কিসের যান পানির যান 
আমি এই পানির জারগুলো বিক্রি করব আপনাকে বললাম দশ টাকা করে পানির জারটা বিক্রি করব আপনারা কেউ কি টাকা দিয়ে এই পানিগুলি খাবেন নিশ্চয়ই খাবেন না কেন খাবেন না হয়তো অনেকে বলবেন কোম্পানির লোগো নাই কোম্পানির নাম নাই এই জন্য আমি কিনে খাবো না আবার এগুলো প্যাকেট কিসের প্যাকেট আটা ময়দা সুজি বিভিন্ন প্যাকেট হইতে পারে তাই না আপনাকে একই কথা বললাম এটা হলো বিউটি ক্রিম অথবা এটা মানে চিপস এর প্যাকেট কেউ কিনে খাবেন সেম কথাই যে কেন কিনে খাবো না কারণ এখানে আমার কোন প্রোডাক্টের নাম নাই প্রোডাক্টের নাম নাই হ্যাঁ কোম্পানির লোগো নাই আমি এজন্য কিনে খাবো না যারা কিনা এই কথাটা বলছেন তাদের জন্য আমি কোম্পানির লোগো দিয়ে দিছি প্রোডাক্টের নামও দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম লেস পটেটো চিপস এসিআই পিওর সল্ট তার মানে কি আপনি যেই কারণে খাবেন না সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি এখন কি টাকা দিয়ে কিনে খাবেন কিনে খাব তার মানে কি চাচ্ছিলেন আপনি কোম্পানির লোগো চাইছেন ডেফিনেটলি না আপনি প্রোডাক্টের নাম চেয়েছেন সেটাও চান নাই যদি চাইতেন তাহলে কিন্তু এখন টাকা দিয়ে কিনে খেতেন এখন কি আমরা কিনে খাবো হ্যাঁ এখন আমরা কিনে খাচ্ছি কারণ এখন এইখানে এমন একটা ডিজাইন করেছে যে ডিজাইনের দ্বারা আপনি এঙ্গেজ হচ্ছেন আকৃষ্ট হচ্ছেন এই জন্য টাকা দিয়ে পকেট থেকে টাকা দিয়ে এরকম লেস চিপস কিনে খাচ্ছেন সুতরাং আপনি শুধু কোম্পানির লোগো চান নাই প্রোডাক্টের নাম চান নাই আপনি চেয়েছেন এরকম একটা গ্রাফিক ডিজাইনও এই যে প্রোডাক্টটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে লেস চিপস আলু দিয়ে তৈরি হয়েছে আমরা অনেকে পড়তেও পারতেছি না এখানে কোথায় লেখা আছে পটেটো চিপস ছোট্ট করে এখানে লেখা আছে পটেটো চিপস পড়তেও পারতেছি না তারপরও আমরা বুঝে যাচ্ছি এটা হচ্ছে পটেটো চিপস সুতরাং আপনি দেখার সাথে সাথে কিন্তু বুঝে যাচ্ছে যে এটা কি ধরনের প্রোডাক্ট আজকে মার্কেটে যে এত পরিমাণ হ্যাঁ আচ্ছা আজকে এত পরিমাণ যে আমাদের লেস চিপস চলতেছে মার্কেটে যে বিক্রি হচ্ছে তার অন্যতম একটা কি গ্রাফিক ডিজাইন অবদান আছে নাকি নাই ডেফিনেটলি আছে আজকে লেস চিপস যে এত পরিমাণ মার্কেটে সেল হচ্ছে অন্যতম একটা গ্রাফিক ডিজাইন অবদান আছে যে উনি এরকম একটা প্যাকেট তৈরি করছে যে প্যাকেটের মাধ্যমে অডিয়েন্স এঙ্গেজ হচ্ছে সুতরাং গ্রাফিক ডিজাইনের চাহিদা আছে যেটা কোম্পানি তাদের স্বার্থে আজকে আমাদেরকে দিয়ে কাজগুলো করাচ্ছে আমরা আপনাদেরকে দুইটা এরিয়ায় কাজ করাবো একটা হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া আর একটাকে বলছি ডিজিটাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া বলতে বোঝানো হয় আমি যে কাজটা করব আমার কাজের আউটপুটটা হ্যাঁ আমি যে কাজটা করছি আমার কাজের আউটপুটটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় স্পর্শ করা যায় তখনই এটাকে বলবো আমরা প্রিন্ট মিডিয়া আপনি যে কাজটা করছেন কাজের আউটপুটটা ধরা যায় যেমন হচ্ছে নিউজ পেপার ফ্লায়ার বিজনেস কার্ড পোস্টার এই যে এই ধরনের কাজগুলো কি আমরা হাতে ধরতে পারি টাচ করতে পারি স্পর্শ করতে পারি যে কারণে এই ধরনের কাজগুলাকে বলা হয় প্রিন্ট মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়া বলতে যেটা বোঝানো হয় আমার আউটপুটটা শুধুমাত্র দেখা যায় ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না দেখা যায় লাইক অ্যাপস এর জন্য হ্যাঁ মোবাইলের জন্য তারপর বিভিন্ন টেলিভিশনের জন্য এই ধরনের ডিজিটাল মিডিয়ার কাজগুলো আমরা করে থাকি সুতরাং আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনে এই দুইটা মিডিয়া ছাড়া আর কোনো কিন্তু আমরা কিছু পাই না অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কারণে আমরা আপনাদেরকে এই দুইটা মিডিয়া নিয়ে কাজ করাবো প্রিন্ট মিডিয়াতেও কাজ করবেন ডিজিটাল মিডিয়াতেও কাজ করবেন সুতরাং আর কোনোটাই কিন্তু বাকি থাকবে না অর্থাৎ সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে আপনারা দক্ষ হয়ে কাজগুলো করতে পারবেন আমরা গ্রাফিক ডিজাইনাররা কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি লাইক এম এস ওয়ার্ড এটাও কিন্তু একটা গ্রাফিক্স এর সফটওয়্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এম এস ওয়ার্ডও গ্রাফিক্স এর একটা সফটওয়্যার তাহলে আমরা এম এস ওয়ার্ড কেন ব্যবহার করি না কারণ এম এস ওয়ার্ড ব্যবহার করে যত সহজে একটা ডিজাইন করতে পারবেন তার চাইতে আরো সহজে করতে পারবেন অন্য কোন সফটওয়্যার যে কারণে আমরা গ্রাফিক্স এর কাজের জন্য ভিন্ন কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি তার মাঝে অন্যতম সফটওয়্যার হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলেস্ট 
এই সফটওয়্যারগুলো এতটায় সহজভাবে তৈরি হয়েছে যদি কোনো পার্সন কম্পিউটারকে পরিচালনা করতে পারে ওই ব্যক্তিও অ্যাডোবি ফটোশপটাকে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যে সমস্ত প্রোডাক্টের চাহিদা অ্যাডোবি ফটোশপে আমরা সেই সমস্ত প্রোডাক্টগুলি তৈরি করব ফটোশপে যে প্রোডাক্টের চাহিদা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সেটা তৈরি করবেন ইলাস্ট্রেটরে যে সমস্ত প্রোডাক্টের চাহিদা অ্যাডোবি ইন ডিজাইনে সেটা আমরা তৈরি করব ইন ডিজাইনে মূলত ফটোশপে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমেজের এডিটিং এর কাজগুলো করে থাকি ইলাস্ট্রেটরে করে থাকি ড্রয়িং এর কাজগুলো হ্যাঁ অর্থাৎ নতুন করে একটা ডিজাইন করবেন লোগো ডিজাইন বা এরকম বিভিন্ন ডিজাইন গুলি নতুন থেকে তৈরি করার জন্য ইলাস্ট্রেটর ইন ডিজাইনটা আমরা ব্যবহার করি মাল্টি ডকুমেন্টের কাজের জন্য মাল্টি ডকুমেন্ট বলতে যেখানে একটা কাজে অনেক পেজ সংখ্যা থাকে একটা বইয়ে হ্যাঁ বই ম্যাগাজিন ডায়েরি ক্যালেন্ডার যেখানে অনেক পেজ সংখ্যা থাকে দুইশো তিনশো চারশো পেজ এতগুলো পেজ দিয়ে কাজগুলি করা হয় এই যে বই ম্যাগাজিন ডায়েরি ক্যালেন্ডার করবেন যখন তখন আপনাকে ব্যবহার করতে হবে অ্যাডোবি ইন ডিজাইন সুতরাং আপনি যদি প্রফেশনাল ভাবে কাজ করতে চান ডেফিনেটলি এই তিনটা সফটওয়্যারের প্রয়োজন অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর অ্যাডোবি ইন ডিজাইন অ্যাডোবি ফটোশপে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করব তার মাঝে উল্লেখযোগ্য ইমেজ রিটাচ ইমেজ রিটাচটা কি এই যে দেখেন মডেলের ফেসে কিছু ব্রোন ছিল স্পট ছিল স্পট গুলোকে দূর করে দিচ্ছে হ্যাঁ আর একটু সুন্দর করে দিচ্ছে এই ধরনের কাজটাকে বলছি আমরা ইমেজ রিটাচ একটু আগে বলছিলাম না চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম না যে আপনারা প্রত্যেকে কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনারকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন কোন কাজটা করিয়েছেন ইমেজ রিটাচ এই যে আপনি স্টুডিওতে যাচ্ছেন আপনার ছবিটা একটু সুন্দর করে দিচ্ছে এই ধরনের কাজগুলাকে আমরা বলি ইমেজ রিটাচ একটা বিষয় লক্ষ্য করেন আপনার এলাকার ওই স্টুডিও যে আছে ওই ব্যক্তি হয়তো বা শুধুমাত্র ইমেজ রিটাচের কাজ করে লোকাল মার্কেটে জব করতে পারে শুধুমাত্র ইমেজ রিটাচের কাজ করে আপনি চাইলে বিজনেস করতে পারেন শুধুমাত্র ইমেজ রিটাচের কাজ করে আপনি চাইলে অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকে ফ্রিল্যান্সিং করেও কিন্তু আর্নিং করতে পারেন সুতরাং গ্রাফিক ডিজাইনের অল কাজ জানতে হবে এমন না আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইনের স্পেসিফিক কোনো একটা কাজ জানেন সেটা দিয়েও কিন্তু আমাদের ইনকাম করা সম্ভব এই জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ রিটাচ করব ইমেজ ম্যানুপুলেশন অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করার নাম যেটা তার নামই হচ্ছে ইমেজ ম্যানুপুলেশন গরু ডিম পারে বাচ্চা বাবাকে কোলে নিছে হ্যাঁ বিশাল বড় একটা বার্গার নিয়ে যাচ্ছে এগুলা কোনোটাই কিন্তু ক্যামেরার ছবি না এগুলা কোনোটাই কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে তোলা কোনো ছবি না এগুলি সবগুলি হচ্ছে বানানো হয়েছে কিভাবে কয়েকটা ছবি নিয়ে একটা ছবি কনভার্ট করা হয়েছে কয়েকটা ছবি নিয়ে একটা ছবি বানানো হয়েছে এই ধরনের কাজগুলা কে বলছি আমরা ইমেজ ম্যানুপ্লেশন আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ আমরা বিভিন্ন ধরনের মুভি পোস্টার তৈরি করব। একটা দুই ঘন্টার মুভি বা তিন ঘন্টার মুভিতে কেমন ধরনের গল্প পাবেন তারও কিন্তু একটা বেসিক ধারণা দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে এই ইমেজ ম্যানু আপনি প্রত্যেকটা মুভি পোস্টার দিকে তাকান তাকানোর সাথে সাথে কিন্তু আপনি বুঝে যাবেন এখানে কি ধরনের গল্প আছে বা এখানে কি টাইপের আমি ফ্লেভার পাবো সুতরাং আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ম্যানুপুলেশনের সাহায্যে মুভি পোস্টার করব ইন্টারন্যাশনাল মুভি পোস্টার পাশাপাশি দেশীয় মার্কেটেরও কিছু মুভি পোস্টার তৈরি করব প্রতিটা মুভি পোস্টারের মার্কেটে হিউজ ডিমান্ড হ্যাঁ লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের আমরা তৈরি করব ক্লিপিং পাথ ক্লিপিং পাথ কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা আমি এখানে বসে আছি আপনি আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে একটা সাগরের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ একটা সাগরের কাছে তারা করাই দিচ্ছেন এই কাজটাকে কি বলবো আমরা ক্লিপিং পাথ শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেও যে ক্যারিয়ার তৈরি করা যায় তার জ্বলন্ত একটা উদাহরণ ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাথ লিমিটেড আমাদের ক্রিয়েটিভের একটি প্রোডাকশন হাউস আছে যার নাম ক্লিপিং পাথ লিমিটেড যেখানে প্রায় ফোর হান্ড্রেড প্লাস চারশো জনের উপরে মেম্বার রয়েছে যারা কিনা শুধুমাত্র 
ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজ করে এত পরিমাণ মার্কেটে ডিমান্ড যে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে এরকম কিন্তু আর অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে যারা কিনা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজ করে বিজনেস করছে জব করছে এতটা ডিমান্ড একই রকম ভাবে শুধুমাত্র ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আপনারা ফ্রিল্যান্সিংও কিন্তু করতে পারেন এতটা ডিমান্ড একটি কাজ হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ক্লিপিং পাত লিমিটেড যেটা বললাম তারা যেভাবে কাজ করে আপনারা এতটা ডিমান্ডেবল কাজ দিয়ে আপনারা লোকাল মার্কেটও কিন্তু জব বিজনেস ফ্রিল্যান্সিং ডেফিনেটলি করতে পারছেন এছাড়া আমরা তৈরি করব বিভিন্ন ধরনের ইউআই ডিজাইন আমরা বিভিন্ন ইউআই ডিজাইন গুলো তৈরি করব ইউআই ডিজাইনটা কি জিনিস যে মোবাইলের অ্যাপস এর যে ডিজাইনটা দেখছে আপনারা যে মোবাইল চালাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা আইফোন হোক বা যেটাই হোক না কেন অ্যান্ড্রয়েড হোক আপনার ওই মোবাইলে যে অ্যাপসটা ব্যবহার করছেন এই অ্যাপের ডিজাইন গুলো করবো বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট फटोशपेटर যে প্রোডাক্টের মার্কেটের চাহিদা ফটোশপে সে প্রোডাক্ট তৈরি করব ফটোশপে যে প্রোডাক্টের চাহিদা অ্যাডোবি ইলেস্টোটরে সেটা তৈরি করব আমরা অ্যাডোবি ইলেস্টোটরে তেমনই অ্যাডোবি ইলেস্টোটরে আমরা তৈরি করব বিভিন্ন ধরনের লোক ডিজাইন অনেকের প্রশ্ন আমি তো ফটোশপে লোগো তৈরি করতে পারি হ্যাঁ ডেফিনেটলি পারবেন ফটোশপে তৈরি করতে লোগো বাট ফটোশপে তো ডিমান্ড নাই ফটোশপে করলেও আপনি লোগোটা বিক্রি করতে পারবেন না যে জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে অ্যাডোবি ইলেস্টোটর অ্যাডোবি ইলেস্টোটরে বিভিন্ন লোক ডিজাইন করব আমরা করব হচ্ছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত যে তথ্য নিয়ে যে ব্যক্তিগত কার্ড তৈরি করা হয় যেটাকে বলছি আমরা বিজনেস কার্ড ডিজাইন আমরা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস কার্ড ডিজাইন গুলো তৈরি করব তৈরি করব ফ্লায়ার ব্রুশিয়ার ফ্লায়ার কি বিজ্ঞাপন যদি সিঙ্গেল একটা পেজে থাকে হ্যাঁ বিজ্ঞাপন সিঙ্গেল একটা পেজ আপনাকে দেওয়া হবে এটাকে বলা হবে ফ্লায়ার যদি আপনার বিজ্ঞাপনটা ভাজ হয় ভাজ হয় এই ধরনের কাজগুলোকে বলা হয় ব্রুশিয়ার ফ্লায়ার এবং ব্রুশিয়ার দুটেই আমরা তৈরি করব। डिजाइन पिलो डिजाइन मोबाइल बैक कावर की प्रोडक्ट पैकेजिंग कैलेंडार डिजाइन प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या गोडियस अनुरोध करब जो आज के सीचुएशन जान आज के सेशन टाइम उन सीचुएशन क्रिएट करते आज के प्रोग्राम सकसेस होते हाँ यार जो क्या आज के थिरी पार्ट नहीं आलोचना करवर्ती प्रैक्टिकल क्या करब अर्थात ये प्रोडक्ट गो तैरी करब मार्केट प्लेस देखान चेष्टा करब कि क्या करते जाए हाँ ये प्रत्येक को अनुरोध करब अपना जाना साथ कनेक्टेड थकते कनेक्टेड थार्जा सफ्टवेर प्रयोजन तक 
অনেকে মনে করতেছে আমার তো ফাইন আর্টস থেকে পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড নাই কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আমি কি পারবো আমি তো ভালো আর্ট জানি না ডেফিনেটলি আপনার দ্বারা পসিবল আমি ক্রিয়েটিভাইটি গ্রাফিক্স এন্ড মাল্টিমিডিয়া ডিপার্টমেন্ট হেড আমি প্রায় ফর্টি টু মেম্বারের একটা টিম চালাচ্ছি আমার নিজের কোয়ালিফিকেশনও এই রিলেটেড না আমি পড়াশোনা করেছি অ্যাকাউন্টিং অনার্স অ্যাকাউন্টিং এ মাস্টার্স পেশায় গ্রাফিক ডিজাইন সুতরাং আপনার যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে আপনার দ্বারাও সম্ভব এই জায়গাটায় ক্যারিয়ার করা এখানে তেমন কোনো আপনাকে আগে থেকেই কম্পিউটার সায়েন্স বা এগুলির ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে এমন কিছু না তারপরও আমি আপনাদের কাছে কিছু কোয়ালিফিকেশন চাব এই কোয়ালিফিকেশন হলেই আমাদের প্রত্যেকের ধারাই পসিবল কিন্তু এই কোয়ালিফিকেশন না থাকলে পারবো না এটা কিন্তু মনে করবেন না এই কোয়ালিফিকেশন ছাড়াও কিন্তু পসিবল বাট এগুলি থাকলে হয়তো বা আপনার রাস্তাটা আরো স্মুথ হতে পারে অন্যতম আপনাদের কাছে কোয়ালিফিকেশন চাচ্ছি কমিউনিকেশন স্কিল আমরা কাজ করব ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের স্বপ্ন আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন যে কি ক্রিয়েটিভাইটির স্বপ্ন আমরা কাজ করব ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অর্থাৎ বিদেশের টাকা দেশে নিয়ে আসব ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে যেহেতু আপনারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন আপনি ক্লায়েন্ট যারা তারা তো বাংলা বুঝে না তাই না তারা তো বাংলা বুঝে না তাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য একটু আপনাকে ইংলিশটা প্রয়োজন অর্থাৎ ইংরেজির বেসিকটা লাগবে আপনাকে ফেস টু ফেস কথা বলতে হবে না সে আপনাকে ইংরেজিতে কিছু ডাটা দিবে এই ডাটা গুলো বুঝে বুঝে আপনাকে কাজ করতে হবে আমার ধারণা আপনাকে ইংরেজির একটা ওয়ার্ড দেওয়া হইল এর অর্থ জানি না এমন কোন ব্যক্তি নাই যদি আপনার হাতে কম্পিউটার থাকে ইন্টারনেট কানেকশন থাকে ইংলিশ না আপনি কি যে কোনো ভাষাই কিন্তু ট্রান্সলেট করতে পারবেন অর্থাৎ ইংলিশের বেসিকটা প্রয়োজন প্রবলেম সলভিং স্কিল অন্যতম একটা আমাদের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কোন জায়গা থেকে সমস্যার সমাধান পাই না লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা কাজ করতে বসি হ্যাঁ দেখা গেছে একটা টপিকে কাজ করতে বসছি ছোট্ট একটা সমস্যা এক মিনিটে সমস্যা অনেক জায়গা থেকে ট্রাই করতেছি সলভ করার জন্য পারি না লাস্টে কষ্ট করে যখন পারতেছি না তাপ করে বন্ধ করে চলে আসি খুব কঠিন একটা কিছু মনে করে না ওই সমস্যার সমাধানের জন্য ক্রিয়েটিভাইটি আছে আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অর্থাৎ আপনারা যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করবেন ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট নেওয়ার জন্য আমাদের টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আছে ওইখান থেকে আপনারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনারা আমাদের এক্সপার্টদের কাছে সেই সাপোর্ট গুলো নিতে পারবেন অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন থেকে আপনি চ্যাটিং এর মাধ্যমে সাপোর্ট নিতে পারবেন অডিও কলের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে স্ক্রিন শেয়ার করে এভাবে করে আপনারা চাইলে আমাদের টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন থেকে সাপোর্ট নেওয়ার সেই সুযোগটা আছে ক্যাপাসিটি টু অ্যানালাইসিস কনসেপ্ট যে কোনো কিছু অ্যানালাইসিস করা কনসেপ্ট বুঝে কাজ করা সফটওয়্যার স্কিল কম্পিউটার ওপেন করা অফ করা ইন্টারনেট ইউজ এইটুকু আপনাদের কাছে চাচ্ছি অর্থাৎ কম্পিউটারের বেসিকটা যদি থাকে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় যদি কারো কম্পিউটারে বেসিক নাই তার দ্বারা কি গ্রাফিক ডিজাইন সম্ভব না ডেফিনেটলি সম্ভব যদি কেউ মনে করেন আমার কম্পিউটারে একেবারে বেসিক নাই তারা আমাদের বন্যাপুর সাথে অথবা আমাদের অ্যাডমিশন টিমের সাথে বা আমাদের পেজের সাথে নক করে আপনারা আমাদের কিছু ক্লাস হয় চার থেকে পাঁচটা সম্পূর্ণ ফ্রিতেই যে ক্লাসগুলি হয় কম্পিউটার বেসিকের উপরে কিভাবে কম্পিউটার ওপেন করে অফ করে ইন্টারনেট এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন সুতরাং কম্পিউটারে বেসিক অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজ দরকার যদি না থাকে অডিট হওয়ার কিছু নাই ক্রিয়েটিভাইটির মাধ্যমে এই সাপোর্টটা আপনি নিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রতিদিন লার্নিং পিরিয়ডে মিনিমাম আপনাকে এক থেকে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে যারা মনে করতেছি গ্রাফিক ডিজাইন অ্যাডমিটেড হইলাম অটোমেটিক ডলার আসা শুরু হবে এমনটা না আপনাকে মিনিমাম লার্নিং পিরিয়ডে এক থেকে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে অ্যাটেনশন টু ডিটেল অবশ্যই আপনি যে কাজটা করবেন মনোযোগ সহকারে করবেন সেই কাজে যুক্তি থাকবে ডিটেল থাকবে এভাবে করে কাজ করবেন সুতরাং এই কোয়ালিফিকেশন গুলো কিন্তু প্রত্যেকের কাছে আছে ক্রিয়েটিভাইটি আপনাদের সাথে যেহেতু আছে লক্ষ্য করেন এই 
প্রত্যেকটা কোয়ালিফিকেশনই আপনার কাছে আছে সুতরাং আপনি চাইলে কিন্তু এই লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে খুব সহজেই এক্সপার্ট হয়ে কাজগুলো করতে পারেন ফ্রিল্যান্সিং আমাদের সবার স্বপ্ন এক না কারো স্বপ্ন লোকাল মার্কেটে জব করা কারো স্বপ্ন হয়তো বা ভালো বিজনেস করা হয়তো বা কারো স্বপ্ন ভালো ফ্রিল্যান্সিং করা আপনারা যে যাই করেন না কেন সবার স্বপ্ন এক রাখেন ভালো ফ্রিল্যান্সিং আপনি যদি ভালো ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন আপনার জন্য লোকাল মার্কেটে জবটা সহজ হয় বিজনেসটা সহজ হয় আপনার জন্য ফ্রিল্যান্সিং করাটাও সহজ হবে এই ফ্রিল্যান্সিং যে করবেন হ্যাঁ মূল উদ্দেশ্য কি বিভিন্ন বড় বড় দেশের সাথে কাজ করবেন তাই না এখন এদেরকে খুঁজে কোথায় পাবেন এই যে বিভিন্ন ব্যক্তি যে আপনাকে কাজ দিবে তাকে কোথায় খুঁজবেন কোথায় পাবেন এই তাদেরকে খোঁজার জন্য আমরা দ্বিতীয় একটা পক্ষের হয়ে কাজ করি যেটাকে বলে থাকি মার্কেট প্লেস এই সমস্ত মার্কেট প্লেসের কাজ ওই ধরনের ক্লাইন্টকে খুঁজে নিয়ে আসবে এবং আপনার মতো আমার মতো পার্সনদেরকে এই ধরনের কাজগুলো করাবেন হ্যাঁ আপনাকে এবং আমাকে এই ধরনের কাজগুলো করাবেন সুতরাং এই ধরনের অসংখ্য মার্কেট প্লেস আছে আমরা চাইলেও আপনাকে সমস্ত মার্কেট দেখাতে পারবো না বাট আমরা চাই যেন আপনারা ওয়ার্ল্ডের সমস্ত মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারেন এই জন্য সমস্ত মার্কেটকে আমরা চার ভাগে ভাগ করি নাম্বার ওয়ান কন্টেস্ট বেস মার্কেট প্লেস কন্টেস্ট বলতে কি বুঝি প্রতিযোগিতামূলক বাজার এমন একটি মার্কেট প্লেস যেখানে আপনাকে প্রতিযোগিতা করে আর্ন করতে হবে লাইক আমি বায়ার আমি এসে ব্রিফ দিলাম আমার জন্য একটা লোগো ডিজাইন প্রয়োজন আপনারা যারা কিনা ভালো লোগো ডিজাইন করতে পারেন প্রত্যেকের লোগো ডিজাইন করে সাবমিট করবেন এর মাস থেকে যাকে ভালো লাগে একজনকে উইনার করব এই ধরনের মার্কেটকে বলা হয় কন্টেস্ট বেস মার্কেট প্লেস বেশ কিছু আছে ফ্রিল্যান্সার আছে এই ধরনের মার্কেট কে বলা হয় কন্টেস্ট পেজ সার্ভিস বেস মার্কেট প্লেস যারা কিনা বায়ার দেখতে পছন্দ করেন না কমিউনিকেশন করতে কম পছন্দ করেন চাচ্ছেন বায়ারই আমাকে খুঁজে কাজ দিবে আমি বায়ের খুঁজবো না বায়ারই আমাকে খুঁজে কাজ দিবে তাদের জন্য এখানে কাজ করার জন্য মার্কেটের নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হবে মার্কেটের রুলস অনুযায়ী আপনি বিজ্ঞাপন তৈরি করে বসে থাকবেন ক্লায়েন্টের যদি ভালো লাগে এসে আপনাকে অর্ডার প্লেস করবে এই ধরনের মার্কেট প্লেস কে বলা হয় সার্ভিস বেস মার্কেট প্লেস ওয়ার্ল্ডে বেশ কিছু সার্ভিস বেস মার্কেট আছে তার মধ্যে অন্যতম ফাইবার ডট কম রয়েছে পিপল পারাওয়ার ডট কম নাম্বার থ্রি রিসেলেবল মার্কেট প্লেস রিসেল অর্থটা কি বারবার বিক যারা কিনা বায়ার খুঁজতে পছন্দ করেন না দেখতে পছন্দ করেন না দিন নাই রাত নাই আপনার অবসর সময়ে আপনি ডিজাইন করবেন তাদের জন্য এখানে কাজ করার জন্য মার্কেটের নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে ডিজাইন তৈরি করে জমা দিতে হবে আপনি মার্কেটের রুলস অনুযায়ী ডিজাইন তৈরি করে জমা দিবেন আপনার প্রোডাক্টটা যদি বিক্রির উপযোগী হয় তারাই বিভিন্ন জায়গায় মার্কেটিং করে বিক্রি করার ব্যবস্থা করবে বেশ কিছু আছে গ্রাফিক রিভার ক্রিয়েটিভ মার্কেট কোড গ্র্যাপ নাম্বার ফোর প্রজেক্ট বেস মার্কেট প্লেস যারা কিনা একটু বায়ার খুঁজতে পছন্দ করেন কমিউনিকেশন করে কাজ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এখানে কাজ করার জন্য মার্কেটের রুলস অনুযায়ী বায়ার খুঁজে তাকে কাজের জন্য বিট করতে হবে বা অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাকে যোগ্য মনে করলে আপনাকে কাজ দিচ্ছে সুতরাং এই চার ধরনের মার্কেটে কাজ করতে পারলে আপনাদের দ্বারাই কিন্তু সম্ভব ওয়ার্ল্ডের সমস্ত মার্কেটে কাজ করা এছাড়া আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইন এক্সপার্ট হন স্কিলড হতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু লোকাল মার্কেট আপনার ক্যারিয়ার করা সম্ভব এই সমস্ত পদে কিন্তু আপনারা চাইলে লোকাল মার্কেটও খুব সহজে ক্যারিয়ার করতে পারবেন সুতরাং ফ্রিল্যান্সিং এবং লোকাল মার্কেট দুটাই কিন্তু আপনার দ্বারা পসিবল আমরা ক্রিয়েটিভ আইটি বেশ কিছু আপনাদের সাপোর্ট দিচ্ছি তার মাঝে অন্যতম আপডেট কোর্স মডিউল হ্যাঁ আমাদের কোর্স মডিউলটা নতুন আঙ্গিকি করা হয়েছে আপডেট করা হয়েছে ব্যাক আপ ক্লাস কোনো একটা ক্লাস যদি করতে পারেন নাই পরবর্তীতে এই ক্লাসটা করার সুযোগ আছে শর্ট সাপোর্ট হ্যাঁ সপ্তাহে সাত দিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা আপনি এসে ক্রিয়েটিভ আইটির এক্সপার্ট থেকে থেকে সাপোর্ট নিতে পারবেন হ্যাঁ প্রবলেম ফেস করছেন এসে সাপোর্ট নেওয়ার সুযোগ আছে আমাদের ল্যাবে পর্যাপ্ত পিসি আছে আপনি চাইলে সেখানে 
প্র্যাকটিস করতে পারবেন এক্সপার্ট থাকবে তাদের সহযোগিতা আপনাদের প্র্যাকটিসের সুযোগ আছে এক্সট্রা ক্লাস দেই মডিউলের টপিক ছাড়াও কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা ক্লাস দিচ্ছি কেউ যদি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং আইএলও অনুমোদিত সার্টিফিকেট নিতে চান তার সুযোগ ক্রিয়েটিভাইটিতে আছে যেহেতু ক্রিয়েটিভাইটি আরটিও সেন্টার অর্থাৎ সিবিটি এর ক্লাস এবং ডেমো एग्जाम দিচ্ছি রিভিউ ক্লাস দিচ্ছি চারটা পাঁচটা ক্লাস পর পর অতিরিক্ত রিভিউ হবে অনলাইনে আপনাদেরকে ফেসবুকে সাপোর্ট দেওয়া হবে পর্যাপ্ত ক্লাস ভিডিও পাচ্ছেন লাইফ টাইম সাপোর্ট মানে কোর্স শেষ তারপরেও যদি আপনার প্রবলেম ফেস করেন ক্রিয়েটিভিটিতে এসে সেই সাপোর্টটা নেওয়ার সুযোগ আছে হ্যাঁ অর্থাৎ কোর্স শেষ হয়ে পরেও সেই সাপোর্টগুলি আপনারা নিতে পারবেন ক্লায়েন্টের কোনো কিছু বুঝি নাই ব্রিফ বুঝি নাই বাজার কিছু বুঝি নাই সেই ক্ষেত্রেও জব প্লেসমেন্ট সেল আমাদের জব প্লেসমেন্ট সেল আছে যারা কিনা লোকাল মার্কেটে জব করতে চান জবের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগিতা করা হ্যাঁ আপনাদেরকে জব প্লেসমেন্টের সেলের কাজ হচ্ছে আপনারা যারা কিনা এক্সপার্ট দক্ষ হ্যাঁ তাদেরকে প্লেসমেন্টের জন্য পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ করবে মোটিভেশনাল সেশন বাংলাদেশে যারা টপ গ্রাফিক ডিজাইনার টপ ফ্রিল্যান্সার আছে মাঝে মাঝে আপনাদের সাথে আড্ডার ব্যবস্থা ডেফিনেটলি তো থাকবেই এছাড়া টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনাদের সাপোর্টের জন্য সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমাদের এক্সপার্টরা আপনাদের সাথে কাজ করবে আহ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আমাদের অনেকে নামাজ পড়তে যাবেন বিশেষ করে আজকে যেহেতু প্রথম তারাবি হ্যাঁ এই জন্য আমরা আজকে প্রোগ্রামটা আমিও একটু ফাস্ট গিয়েছি আমি এ পর্যায়ে আমি একটু ফ্লোর দিব বন্যা আপুকে তারপর আমি আপনাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দিব হ্যাঁ অলরেডি প্রশ্ন চলে আসছে গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স ফি বা কোনো ছাড় আছে কিনা হ্যাঁ আর ডেফিনেটলি ছাড়ের প্রয়োজন আছে আমি বন্যা আপুকে অনুরোধ করবো যেহেতু রমজান মাস আপনি সবাইকে ইনভাইট করে নিয়ে আসছে ডেফিনেটলি আমাদের অডিয়েন্সের জন্য যেন এই বিষয়টা লক্ষ্য করা হয় আর অ্যাডমিশন রিলেটেড আমার চাইতে ভালো ইনফরমেশন দিতে পারবে বন্যা আপু এই জন্য আমি প্রত্যেক অনুরোধ করবো আপনারা প্রশ্নগুলি বন্যা আপুকে করবেন গ্রাফিক ডিজাইন ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং ক্রিয়েটিভাইটি সাপোর্ট হ্যাঁ এই রিলেটেড যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে এগুলো আমার জন্য রেখে দিবেন অ্যাডমিশন রিলেটেড যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আছে সবাই আমরা বন্যা আপু করবো হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ বন্যা আপু ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আমি আমার স্ক্রিনটাকে শেয়ার করে দিচ্ছি रविवार उंटाउंट मंगलवार बृहस्पतिवार रानिंग তাদের জন্য সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত কোর্স ফি সেম থাকছে চল্লিশ হাজার টাকা বাট আফটার ডিসকাউন্ট বত্রিশ হাজার টাকায় ফুল কোর্সটা পেয়ে যাচ্ছেন যারা কিনা আমাদের উত্তরা ব্রাঞ্চে ভর্তি হতে চান তাদের জন্য যে অফলাইন শিডিউলটা সেটাও জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের ছয় মাসের কোর্স ডিউরেশনে তারাও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে দুদিনের দুটো ব্যাচ শিডিউল আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বেছে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে রবিবার এবং মঙ্গলবারের যে ব্যাচটা রানিং রয়েছে সেটা হচ্ছে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত টোটাল কোর্স ফি হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা আফটার ডিসকাউন্ট থার্টি টু থাউজেন্ড চারটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন আর যারা 
সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ যারা কিনা জব করছেন প্রাইডে ছাড়া কোনো হলিডে নেই তাদের জন্য আমরা কিন্তু সপ্তাহে একদিনের সুযোগটা রেখেছি সেক্ষেত্রে আপনার চার ঘন্টার ক্লাসটা থাকবে নয়টা থেকে একটা পর্যন্ত টোটাল কোর্স ফি চল্লিশ হাজার আর আপনার আফটার ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন থার্টি টু থাউজেন্ডের মধ্যে আর আপনি চারটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু ফুল কোর্সটা পে করতে পারছেন এবার আমরা চলে আসছি যারা কিনা আমরা কোর্স গুলো করছি যারা ছয় মাসের কোর্স ডিউরেশনে ক্লাস গুলো করছি তারা অফলাইন এবং অনলাইনে কি কি সাপোর্ট পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে শর্ট সাপোর্ট ক্লাস ভিডিও ব্যাক আপ ক্লাস লাইফ টাইম সাপোর্ট জব প্লেসমেন্ট টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ এবং সিআইটি টুস আর যারা অনলাইনে আছেন এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো গ্যাপ আছে সো এইটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফ্যাসিলিটিস গুলো অলমোস্ট সেম থাকছে এক্ষেত্রে অফলাইনে যেটা পাচ্ছেন আর অনলাইনে যেটা পাচ্ছেন না সেটা হচ্ছে শর্ট সাপোর্ট क्लियर स्क्रीनशटेंट भर्ती रमजान शुभे रानिंगेपारेवर्तन घटे घटते আচ্ছা আমি আরেকবার টাইম শিডিউলটা এবং ব্যাক সামারিটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যাতে নোট আউন করা দরকার মনে মনে হয় তারা নোট আউন করে রাখতে পারে আপু ডান এন্ড আমি কিছু জিনিস জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স করতে আমাকে যেমন ল্যাপটপ রাখতে হবে অনলাইন কোর্স করলে আচ্ছা এটা আমার কি কি নলেজ থাকতে হবে আমার বেসিক কি নলেজ থাকতে হবে স্যার আমার কি জন্য লাগবে এটা थैंक यू असंख्य सुंदर एक इम्पोर्टेंट एक कोश्चन कम्पिटारे की प्रयोजन कन्फिगारेशन मिनिमाम कन्फिगारेशन प्रयोजन आई थ्री समान प्रसेसर ए फोर जिबी रैम ये मिनिमाम जो तुम्हें भलो हाँ क्योंकि आपके मिनिमाम थकते हैं आई थ्री समान प्रसेसर फोर जिबी रैम ताली ग्राफिक डिजाइन क्यागुली अनायसा करते पर डेफिनेटलि धारणा प्रत्येक अडियन्सर एक कम्पिटार कन्फिगारेशन आशापाशी हमें 
আপনার কাছে চাচ্ছি হচ্ছে কম্পিউটারে বেসিক নলেজটা কম্পিউটার ওপেন করা অফ করা ইন্টারনেট ইউজ এতটুকু জানলেই যথেষ্ট হ্যাঁ যদি মনে হয় সেই জায়গাগুলো আপনার গ্যাপ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে সেই ক্ষেত্রে চারটা পাঁচটা অতিরিক্ত ক্লাস দেই ক্লাস দিয়ে আমরা সেই জায়গাটা আপনার স্কিল ডেভেলপ করে তেন হচ্ছে মূল ক্লাসে পাঠানো হয় সুতরাং এখানে আপনার তেমন কিছু জানতে হবে এরকম না কম্পিউটার ওপেন করা অফ করা ইন্টারনেটের বেসিক অ্যাপ্লিকেশনটা থাকলেই যথেষ্ট সবচেয়ে মূল ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা শক্তি যদি আপনার ইচ্ছা শক্তি থাকে আপনার দ্বারাই হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইন আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে क्लसोर्सिंगेखे আমাদের যখন ক্লাস হবে তেরোটা তেরো নাম্বার ক্লাসের পর চোদ্দ নাম্বার ক্লাসে আপনারা একটি মার্কেট প্লেসের ক্লাস পাবেন অর্থাৎ তেরো নাম্বার ক্লাসে আপনারা একটা প্রজেক্ট তৈরি করা শিখবেন হুম বারোটা এগারোটা ক্লাস থাকবে বিভিন্ন টুলসের বারো নাম্বার ক্লাস থাকবে হচ্ছে আপনাদের প্রজেক্টের দেন হচ্ছে আমরা একটা মার্কেট প্লেসে যাব অর্থাৎ তেরো নাম্বার ক্লাসের পর থেকে আপনারা আর্নিং এর জন্য কাজ করতে পারবেন তেরো নাম্বার ক্লাসের পর থেকে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য কাজ করবেন এরকম করে আমরা মাঝে মাঝে মার্কেট প্লেসের ক্লাসগুলো রেখেছি সুতরাং আপনার যা অনলাইন মার্কেটে যারা ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছেন কোর্স শেষ করে ট্রাই করবেন এমনটা না ক্রিয়েটিভিটির সাথে থেকেই কাজের জন্য কাজ করবেন ট্রাই করবেন ঠিক আছে আপু একটা সময় অ্যাডভারটাইজিং দেখছিলাম আপনাদের না অন্য কারো সেটা জানি না যে আই করে কোর্স কি মানে পেমেন্ট করুন এরকম একটা আপনাদের কি এটা কিছু আছে এটা আমাদের এর আগে একবার প্রোগ্রামটা ছিল একটা স্কলারশিপে সেটা তো অনেক দিন আগে প্রায় দুই হাজার সতেরো সালের দিকে হ্যাঁ এরকম আমাদের একটা সুযোগ ছিল হ্যাঁ পরবর্তীতে এটা আমরা এখন নাই কিন্তু এটা ছিল দুই হাজার সতেরো সালের আগের পোস্ট ওকে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পেরেছি আমরা তারপরও যদি পরবর্তীতে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ফেসবুকে আমাদের পেজের মাধ্যমেও কিন্তু কানেক্টেড হতে পারবেন এবং আপনারা তো যারা কিনা অ্যাটেন্ডেন্স ফিল আপ করেছেন প্রত্যেকের সাথে আমরা কানেক্টেড হব আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করব করে ফেলেন আপু আমাদের দেখেন বর্ণ আপু একটি চ্যাট বক্সের লিঙ্ক দিয়েছে সেখানে ক্লিক করে আপনি অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিল আপ করেন হ্যাঁ একই সাথে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যারা কিনা এখনো অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিল আপ করেন নাই প্রত্যেক অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিল আপ করে ফেলেন জাস্ট ক্লিক করবেন কিছু ডাটা চাবে দেন হচ্ছে আপনার ফিল আপ করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এছাড়া আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে মূল্যবান পরামর্শ আপনারা কিন্তু আমাদের ফেসবুকের পেজের মাল भलो लगते अनुरोध रही क्रिएटिविटी इन्स्टिट्यूटे आसार जो पशापि हम प्रश्न कर डायरिमेंटर सैनिक मत क्या जीवन युद्ध जो स्किल तैनिक अर्जन कर सूतरा समय ज्ञान अर्जन कर स्वप्न के वास्तव में परिणत कर ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে হ্যাঁ প্রশ্ন ছিল
माल्टी डकुमेंटर বই ম্যাগাজিন ডায়েরি ক্যালেন্ডার এই কাজগুলো করার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ইন ডিজাইন ওকে ইলাস্ট্রেটর করা গেলেও কি কিনবে না হ্যাঁ আপনাকে এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য ইন ডিজাইন ছাড়া বিকল্প কোনো সফটওয়্যার নাই ওকে স্যার আমার একটা প্রশ্ন হ্যাঁ হলো যে কিছুক্ষণ আগে আপনি একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন যে কি বিষয়ে মানে কত র‍্যাম বা এক মেশিন লাগবে বা ল্যাপটপ লাগবে সেটা যদি একটু ইনবক্সে মেসেজ করে দিতে ভালো হবে এটা এটা হচ্ছে আপনার বাজেটের উপরে নির্ভর করবে আসাদুজ জামান ভাই এটা হচ্ছে আপনার বাজেটের উপরে আমি মিনিমাম একটা বলছি সেটা হচ্ছে i3 সমমানের প্রসেসর এবং 4GB র‍্যাম এটা মিনিমাম এর চাইতে যদি আপনার বাজেট ভালো হয় আরো বেশি নিতে পারলে আরো ভালো আপনি i3 না আমি i5 দিছেন তার মানে কি डेफिनेटলি আরো ভালো এটার জন্য আমি মিনিমামটা চাইছি আপনার কাছে i3 সমমানের একটা প্রসেসর স্যার তাহলে জি স্যার জি তাহলে স্যার 50000 টাকার মধ্যে স্যার কি রকম ইয়েতে আপনি হ্যাঁ তাহলে আপনি অনেক ভালো মানের পাবেন 50000 টাকা যদি হয় আপনি i5 সমমানের প্রসেসরই পাবেন এবং 8GB র‍্যাম পাবেন যদি আপনার বাজেট मोशन ग्राफिक्स स्टील ग्राफिक्स मोशन हम स्टील ग्राफिक्स हाँ लाइक धरें अपनी मोबाइल शुद्धम तैरी कर নরমাল প্রফেশনাল গ্রাফিক্সের আওতায় আমাদের আর এই মোবাইলটাকে আপনি গতি দিচ্ছেন এবং ঘোরাচ্ছেন হ্যাঁ এই যে গতি দিচ্ছেন অ্যানিমেশন দিচ্ছেন এটা কি বলা হয় মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল গ্রাফিক্সটা হচ্ছে স্টিল নিয়ে কাজ করব মোশন গ্রাফিক্সটা হচ্ছে আমরা অ্যানিমেটেড নিয়ে কাজ করব নেক্সট ব্যাচ কবে থেকে শুরু হতে পারে আমাদের বিভিন্ন টাইমে বললাম তো 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে আমাদের ব্যাচটা রান হয়ে যাবে হ্যাঁ তারপর আপনাদের সাথে আমাদের যখন অ্যাডমিশন কাউন্সিলিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোন কল যাবে আপনি জানতে ফোন করবেন আপনি কোন ব্যাচে অ্যাডমিটেড হতে চাচ্ছেন তার আপনাকে ডিটেইল বলে দিতে পারবে এত তারিখে এই ব্যাচটা শুরু হবে হ্যাঁ কারণ বিভিন্ন ব্যাচ বিভিন্ন টাইমে শুরু হবে তো সুতরাং তাদেরকে क्वेश्चन করলে আপনি আর প্রপার আমি प्रत्येक ज्ञान अर्जन करी स्वप्न के वास्तव में सुस्थान আমি মোহাম্মদ শহীদুর রহমান এবং বর্ণা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম